السلام علیکم ٹو آل دا اسٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ چیپٹر میں جو ہے جو چیپٹر پڑھا تھا وہ چیپٹر ٹو تھا جو پلانٹس ریلیٹڈ تھا صحیح اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ اور وہ جتنے ہم نے دو چیپٹر پڑھے تھے وہ بائیو کا پارٹ تھے سب سے پہلے ہمارا برین اینڈ نروس سسٹم تھا دین اس کے بعد ہمارے پاس پلانٹ تھا اور وہ دونوں بائیو کے تھے ناؤ بی پروسی ٹو ورڈ دا کیمسٹری پارٹ جس کے اندر چیپٹر انکلوڈ ہے سوائل صحیح ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو اور بسم اللہ الرحمن ہاں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کو ہم ریکال کر لیتے ہیں ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا کیا پڑھا صحیح ہے یہ پڑھا تھا کہ ارج ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ایئرس کی بنی ہوتی ہے ایئرس نہیں ہوتی بہت ساری ایئرس ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ارتھ کی سرفیس ہے وہ ایک کول سرفیس ہے جب کہ جو اس کی سینٹر سرفیس ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ہے کول سے مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو لیکن ایز کمپیئر ٹو دا سینٹر پارٹ آف دا ارتھ ہماری جو اپر لیئر ہے جس لیئر کے اوپر ہم رہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کول ہے ٹھنڈی ہے کیونکہ آپ نے دیکھ اگر آپ نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بیچ کی لیئر ہوتی ہے وہ بالکل لاوا ٹائپ ہوتی ہے اور اوپر کی لیئر پھر بھی ایز کمپیئر ٹو کول ہوتی ہے صحیح ہے اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے کائنڈ کے راکس ہوتے ہیں جن کے اندر منرلس بھی موجود ہوتے ہیں منرلس ڈفرینٹ سالٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سوائل سوائل جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے بنتی ہے ڈفرینٹ جو وہ ہوتے ہیں اروجنس وغیرہ یعنی چینجز آتی ہیں سوائل کے اندر اس پورے ویدر کے اندر تو اس کی وجہ سے راک وغیرہ ان سب کا بننا ہوتا ہے اس کے علاوہ کس طریقے سے بنتی ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے یہاں پہ یہ جو پکچر شو ہو رہی ہے بیسکلی اس وجہ سے کہ یہ ہمارا جو پاکستان کراچی کے اوپر پیراڈائز پوائنٹ موجود ہے تو یہ اوپر والی جو پکچر ہے یہ اس کی پرانی پکچر ہے کہ یہ یہاں کنٹینیوسلی پانی پڑ پڑ کے جو ہے اس راک کے اندر ہول ہو گیا اس ماؤنٹین میں ہول ہو گیا صحیح ہے لیکن اب اس کا دیکھیں اب تو بالکل ہی اوپر کی سائڈ بھی ایریا ختم ہو گیا صحیح ہے اور یعنی کیا ہوا کہ پان پانی جو تھا وہ چینجز لے آیا اس کے اندر سو کسی بھی راک کے اندر یا سوائل کے اندر ایزیلی لا سکتا ہے صحیح ہے نیکسٹ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی سوائلز ہوتی ہیں وہ ہم پہلے تو اس ہم نے نیم پڑھے تھے لیکن اب ہم تھوڑا سا ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کس ٹائپ کی سوائلز ہمارے پاس اویلیبل ہے صحیح ہے اب اگر ہم اس چیپٹر میں جب ہم اس چیپٹر کو پورا پڑھ لیں گے تو ہم کیا کیا ایبل ہوں گے کرنے کے پہلی چیز یہ کہ سوائل بنتی کیسے صحیح اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایئرس آف سوائل اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹائپس آف سوائل کے بارے میں ہم اسٹڈی کر لیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ سوائل جو ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر لیبن آرگینزم کے لیے صحیح ہے کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ان کو نیوٹرینس پرووائڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ بہت سارے اینیملس کو شیلٹر بھی پرووائڈ کر رہی ہے شیلٹر مینس ہوم پرووائڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پلانٹس موجود ہیں ارتھ کے اوپر ان کا کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنیکشن ہے کس کے ساتھ سوائل کے ساتھ کنیکشن ہے لازمی آپ لوگ سوچیں گے کہ اکثر تو ایکویٹک ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس للی فلاور ہے یا جیسمین ہے یہ دونوں پلانٹ جو ہیں اس کے ہیں ایکویٹک ہیں ان کا زیادہ پارٹ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پتے سے اوپر کی طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پانی کے اندر موجود نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر سوائل کے اندر امبرڈیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں صحیح ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں تک باتیں کلیئر ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے کہ واٹ سوائل اس میڈ اب آف کن کن چیزوں سے مل کے سوائل بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی کنٹینیوسلی دنیا میں سوائل بن رہی ہے تو کس طریقے سے بن رہی ہوگی صحیح تو سوائل جو ہے وہ مینلی چار چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے سب سے پہلے واٹر ایئر پارٹیکلس آف منرلس اینڈ آرگینک میٹر ایئر واٹر بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ پانی سے مل کے دوسری چیز ایئر ایئر میں ہمارے پاس ساری گیسز آ جائیں گی آکسیجن ہائیڈروجن آپ کو پتہ ہے نا ایئر از اے مکسچر آف گیسز ڈفرینٹ گیسز صرف آکسیجن نہیں ہوتی اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ نائٹروجن ہائیڈروجن ساری گیسز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ پارٹیکلس آف منرلس منرلس سے مراد یعنی ہمارے پاس ڈفرینٹ سالٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ این سی ایل ہوگا یا کیا نام ہے اور بھی بہت سارے جو ہیں سالٹس یا منرلس جیسے صرف سوڈیم ہوگا کیلشیم وغیرہ بھی سوائل کے اندر بالکل مکس ہوا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں عام آپ سے نہیں دکھ رہا ہوتا اس کے لیے ڈفرینٹ پروسیجر سے گزار کے ہمیں نکالنا پڑتا ہے صحیح اس کے بعد آرگینک میٹر موجود ہوتا ہے سوائل کے اندر یعنی اس کے اندر سے
वो जमीन के अंदर मिल जाते हैं आप यानी ये बात हकीकत है कि हम जब किसी को भी दफनाते हैं जमीन के अंदर तो आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर लॉन्ग टाइम उसके अंदर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती अगर हम कबर को देखें तो उसके अंदर मौजूद नहीं होता मिलता क्या होता है कि वो बिल्कुल जमीन के अंदर मिलजुल जाता है सही फिर उसके बाद बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल प्लांट्स डाइट लिविंग थिंग जैसे एनिमल प्लांट जब मर जाते हैं तो वो मिक्स हो जाएंगे किसके साथ ऊपर टॉप सॉइल के साथ अर्थ की फिर क्या होगा कि वो उसको रिच कर देंगे फटाइल कर देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमस अगर हम इसको बिल्कुल लोकल जमान में या लेम लैंड मैन लैंग्वेज में बात करें तो ये खाद कहलाती है अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो माली वगैरह आते हैं माली वाले अंकल वो उसके अंदर खाद डाल के आपकी जो जमीन होती है जो आपके गार्डन की जमीन होती है उसको फटाइल करते हैं सही है तो उसको हम क्या बोलते हैं खाद बोलते हैं यानी ह्यूमस इंग्लिश में सही नाउ प्रोसीड टू वर्ड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनिमल्स लिव इन सॉइल कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं सॉइल के अंदर छोटे से लेके काफी सारे बड़े बड़े एनिमल्स भी और बहुत ज्यादा छोटे छोटे भी रहते हैं सॉइल के अंदर सही सबसे पहले स्मॉल एनिमल्स की बात कर रहे थे जैसे रेड्स यानी चूहे मोल्स मोल्स की मैंने पिक्चर बनाई हुई जो फर्स्ट पिक्चर है ये मोल्ड की है इसके अलावा ये भी बिल्कुल डिक करके अंदर की तरफ रहता है सॉइल के नेक्स्ट रेबिट्स स्नेक्स ये सारे क्या है ये ये सारे एनिमल्स जो है उसके अंदर रहते हैं सॉइल के अंदर यानी क्या है सॉइल इन लोगों का होम है तो सॉइल इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वन इज स्मॉलर एनिमल्स सच एज अर्थवीट वीडियोज आर्ट एंड स्लग्स आर ऑल्सो लिव इन सॉइल इसके अलावा ये डिफरेंट एनिमल्स के नाम लिखे हुए जैसे कि अर्थवॉम वगैरह हो गया अक्सर आप लोग देखे होंगे ये सेकेंड पिक्चर अर्थवॉम की है सही ये रहते हैं इसके अंदर मिली पीट्स एंटी पीट्स वगैरह चूटियाँ रहती हैं सब कौन है सॉइल के अंदर रहते हैं अच्छा इन एनिमल्स का काम क्या होता है सॉइल के अंदर रहते रहे सॉइल भी इनको फायदा पहुँचा रहा है और ये भी सॉइल को फायदा पहुँचा रहे होते सिर्फ ये सॉइल से फायदा हासिल नहीं कर रहे होते ये सॉइल को फायदा भी पहुँचा रहे होते सही किस तरीके से फायदा पहुँचाते हैं कि ये जब कंटिन्यूसली अंदर बाहर होते हैं ना यानी जाहिर सी बात है अगर कोट के अंदर जाएंगे तो सराख हो जाएगा सॉइल के अंदर सही तो क्या होता है एयर अंदर की तरफ एंटर होती है और सॉइल को फर्टाइल बनाती है कंटिन्यूसली अंदर बाहर करते हैं ये लोग तो ये लोग सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं इसके अलावा किस तरीके से बनाते हैं जब ये अपना वेस्ट मटेरियल एक्सट्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से निकालते हैं बाहर गंदगी तो वो भी सॉइल के अंदर मिक्स होकर उसको फर्टाइल कर देती है जैसे गाय का डंक वगैरह जो हमारे पास मौजूद है वो भी हम एज अ सॉइल फर्टिलाइजर यूज करते हैं सही है यहाँ तक बात जो है वो क्लियर है इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी कि हमारे यहाँ अक्सर फार्मर्स ये करते हैं कि जब सॉइल फटाइल नहीं मिल रही होती तो वो उसके अंदर ना डिफरेंट यानी अर्थवॉम ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हमारे प्लांट्स को उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो होता है उनका ज़्यादातर काम जो होता है वो मरे हुए पत्तों से यानी जो गिर रहे होते हैं उससे काम होता है तो क्या होता है अक्सर फार्मर्स उसके अंदर सॉइल के अंदर इन अर्थवॉम्स को डाल देते हैं और उस सॉइल को फटाइल बनाने के लिए ताकि वो उस सॉइल को अच्छे से फटाइल करें इसके अलावा स्नैक्स वगैरह भी सॉइल के अंदर रहते हैं क्या समझ में आ गई थी अच्छा जी नेक्स्ट वन इज द लेयर्स ऑफ द सॉइल मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल जो है वो मौजूद होती हैं हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर की साइड पर जो लेयर हमें दिख रही है सिर्फ एक वो ही लेयर है सॉइल की इसके अलावा तीन लेयर्स टोटल हमारे पास मौजूद होती हैं सबसे पहले टॉप सॉइल सब सॉइल देन है रॉक उसके बाद बेड रॉक होते हैं सही सबसे पहले हम बात कर रहे थे टॉप सॉइल की टॉप सॉइल वो है जो हमें सामने की तरफ से दिख रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर होती है यानी ये बहुत ज़्यादा ठिक नहीं है और इसके अंदर जो है डिफरेंट एनिमल्स प्लांट्स वगैरह रहते हैं सही और इसी टॉप सॉइल के ऊपर हमारे प्लांट्स उग रहे होते हैं सही उसके बाद बात करते हैं सब सॉइल की सब सॉइल जो है वो उसके अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं मिनरल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं इसके अंदर सही है कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी रूट्स को डीप ले जाएंगे तो सब सॉइल के अंदर उनकी क्या होती है रूट्स मौजूद होती है अक्सर उसके बाद बात करते हैं रॉक्स की आ, सब उसके बाद बहुत अंदर जाके जमीन में ऐसा नहीं है कि आपने जमीन को हल्का सा खोदा तो आपको ये तीनों लेयर्स मिल जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर जब हम अंदर जाएंगे तब हमें ये लेयर्स इस तरीके से मिलेंगी लेकिन टॉप सॉइल और सब सॉइल हमें मोस्टली सामने दिख जाती है रॉक्स भी हमें अच्छी खासी अगर जैसे सामने की तरफ हमारे जब रोड वगैरह बन रहे होते तो उसके अंदर मोस्टली हमें रॉक्स भी दिख जाती है लेकिन बेड रॉक बहुत बड़े बड़े 
پتھر ہوتے زمین کے اندر وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں بہت تھاؤزینڈ آف دا کلو میٹر اندر ہوتے ہیں سر یہ پہلے ٹاپ سوائل ہے جس جو ہمارے جس کے اوپر ہمارے پلانٹس موجود ہوتے ہیں اس کے اندر سب سوائل ہوتی ہے جس کے اندر موسٹلی روٹس موجود ہوتی ہیں کسی بھی پلانٹ کی اس کے بعد راکس آ جاتی ہیں راکس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں منرلس بھی آتے ہیں میٹلس بھی آتے ہیں یہ سب بیڈ راک کے اندر موجود سوری راک کے اندر موجود ہوتے ہیں پھر بیڈ راک جو ہے وہ سب سے زیادہ زمین کے اندر موجود ہوتی ہیں جو بہت ہی زیادہ بڑے بڑے جائنٹ پتھر موجود ہوتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوائل کی ٹائپس کی سوائل کی مینلی ہم جو یہاں پڑھنے جا رہے ہیں ٹائپ وہ تین ٹائپس ہیں پہلی ہے سینڈ پھر ہے لوم اور یعنی لوم بھی ہم اس کو بولتے ہیں اور اس کو ہم سلڈ بولتے ہیں صحیح اور کلے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینڈ کی سینڈ جو ہے وہ بہت ہی لائٹ کلر کی ہوتی ہے صحیح ہے اور اس کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لارج ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ ہمیں الگ الگ دکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں نا تو بالکل جیسے آٹا اگر ہم ہاتھ میں اٹھائیں تو اس کی بالکل پیل جو ہوتا ہے وہ آٹے کی طرح سے ہوتا ہے صحیح ہے لیکن بالکل آٹا نہیں سمجھے گا تھوڑا آٹے کے جیسا ہوتا ہے صحیح اس کے علاوہ جو ہے کہ جب اس کے اندر پانی ہم شامل کریں گے نا تو اس کے پارٹیکل اسٹکی نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ ہی رہتے ہیں صحیح ہے اور اس وجہ سے یہ اپنے اندر ہولڈ نہیں کر پاتی کہ اس کو پلانٹ کی روٹس کو پلانٹ کو اپنے اندر ہولڈ نہیں کر پاتی اپنے اندر واٹر کو نہیں رکھ پاتی اس وجہ سے اس کے اندر پلانٹس وغیرہ کو گرو کرنا بہت مشکل کام ہے اس کی ایگزامپل ہمارے پاس جو ریگستانی مٹی ہوتی ہے ریگستان کی جیسے یہ مٹی ہوتی ہے نا ڈیزرٹ میں وہ اس کی ایگزامپل ہے آپ لوگ سوچوں گے کہ کیکٹس وغیرہ جو ہے وہ پلان وہ بھی تو اگتا ہے اس کے اندر وہ کس طرح سے اگتا ہے بیٹا کیکٹس جو ہے نا وہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ جو بہت زیادہ ہارش کنڈیشن میں بھی رہ سکتا ہے وہ اپنی جو روٹس ہوتی ہیں اس کو ڈیپتھ آف دا سوائل کے اندر لے جاتا ہے بہت اندر گڑھا دیتا ہے ڈیپ لے کے چلے جاتا ہے اور وہاں سے پانی وغیرہ اور نیوٹرینٹس کو حاصل کرتا ہے صحیح ہے یعنی اس کی کل یعنی ہنڈریڈ آف دا کلو میٹر ڈاؤن کی طرف اس کی روٹس موجود ہوتی ہیں صحیح آپ بات کرتے ہیں ہم سلڈ سوائل کے بارے میں سلڈ سوائل جو ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ فائن ہوتی ہے اور گرینی یعنی ٹائنی پارٹیکلز آف راک کی طرح سے دکھ رہی ہوتی ہے صحیح ہے یہ تھوڑی سی یعنی یہ رف اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کا تھوڑا ٹیکسچر اسموتھ ہوتا ہے ہاں اس کے بعد یہ اس کے اسمالر پارٹیکلس کی وجہ سے اس کے پارٹیکل بہت زیادہ اسمال ہوتے ہیں ان میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ واٹر کو اپنے اندر رکھ سکیں صحیح ہے تو اس وجہ سے یہ والی جو سوائل ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں فار یعنی پلانٹس وغیرہ اگانے کے لیے سب سے بیسٹ سوائل ہے فار دا پلانٹ گروتھ اور فارمنگ وغیرہ میں ہم اسے کو یوز کرتے ہیں کیونکہ جب یہ ویٹ ہوتی ہے نا تو یہ اسٹک ہی اتنی زیادہ اسٹکی ہو جاتی ہے اور اپنے اندر اچھے سے کسی بھی پلانٹ کو رکھ سکتی ہے اس کی اس کی روٹس کو اپنے اندر اسٹے کر سکتی ہے صحیح ہے پھر بات کرتے ہیں ہم کلے سوائل کے بارے میں کلے سوائل جو ہوتے ہیں اس کے پارٹیکل بہت زیادہ فائن ہوتے ہیں اور یہ جب ویٹ ہوتی ہے یعنی ہم جب اس کو گیلا کرتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ اسٹکی ہو جاتی ہے اور کسی بھی ایزیلی کسی بھی شیپ میں ہم اس کو ڈھالنا چاہیں تو ڈھال سکتے ہیں اس کی ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے کہ جو مٹی کے برتن بنے ہوئے آتے ہیں میں نے یہاں پکچر بھی ڈالی ہے تو جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں جو ہمارے مسلم آتے ہیں وہ بھی اسی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں صحیح ہے کلے کے کلے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے اندر پانی ملاتے ہیں نا تو اس کے پارٹیکلز آپس میں بالکل ٹائٹلی پیکڈ ہو جاتے ہیں اچھا یہ سوائل ہیلپ فل ہے ڈفرینٹ پوٹس وغیرہ بنانے میں لیکن یہ کس لیے بینیفیشل نہیں ہے یہ جو ہے کسی پلانٹ پودے وغیرہ کو اگانے میں اچھی ثابت نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی انسیکٹس وغیرہ بھی نہیں رہ سکتا کوئی بیکٹیریا نہیں رہ سکتا کیوں کیونکہ جب یہ بہت زیادہ اس کے اندر پانی مکس ہوتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گی اگر فار ایگزامپل میں اس میں کوئی پلانٹ لگا دوں تو یہ بالکل پتھر کی طرح سے ہو جائے گی تو پلانٹس کی جڑوں کو اندر موو ہونے کی بھی جگہ نہیں مل پائے گی اس کے علاوہ اس کے اندر ایئر بھی انٹر نہیں ہو جائے گی تو پلانٹ مر جائے گا صحیح ہے اس کے علاوہ ڈفرینٹ انسیکٹ وغیرہ بھی اس میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آکسیجن نہیں آئے گی تو وہ بریتھ نہیں کر سکیں گے اور سوائل کے کلے سوائل میں رہ نہیں سکتے صحیح ہے اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہمارا بالکل چھوٹا سا اس کے اندر آپ کی بک میں دیا ہوا ہے وہ ہے بیوٹیفل راک صرف ہماری دنیا جو ہے ان تین سوائلس کی مل کے نہیں بنی ہوئی اس کے باوجود بہت ساری سوائلس موجود ہیں راکس موجود ہیں ہمارے کو بہت ڈفرینٹ ٹائپس کے بھی خوبص
ऑब्स्टिकल्स भी मौजूद हैं इसके अलावा बड़े बड़े रॉक्स भी होते हैं जो किसी भी पहाड़ी वगैरह के नीचे या किसी भी लैंड स्केप वाली जगहों पे मौजूद होते हैं सही है इट्स जस्ट फॉर द ब्यूटी ऑफ द नेचर और बस ये चैप्टर यहाँ पे एंड होगी थैंक यू सो मच इफ देर इज एनी क्वेश्चन और क्यों यू कैन आस्क मी इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जजाजल में